এই প্রতীকে উনি পাবেন সতর্কটা পরে করি জনাব মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট আছেন আচ্ছা আপনাদের দলীয় প্রতীক হচ্ছে মোমবাতি আমরা জনাব মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট থেকে উনি নির্বাচন করছেন বলেকে দিব না এটা আপনি একটু আসেন আপনার প্রতীকটা এই যে যেটি আসেন এই যেটা আমি স্বাক্ষর দিয়ে দিলাম এই যে প্রতীক হ্যাঁ ওনার এখানে স্বাক্ষর আছে এই প্রতীকে আপনারা যে এই যে পোস্টার যেটা ছাপাবেন সেটা এরকম হতে হবে হ্যাঁ ওকে আপনার থ্যাংক ইউ আপনাকে এখানে আপনার একটা স্বাক্ষর দিতে হবে হ্যাঁ এখানে একটা স্বাক্ষর দিতে হবে আমাদের পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ওনাদের দলীয় প্রতীক হচ্ছে হাত ঘুরি এই হাত ঘুরি দলীয় প্রতীক বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির আমরা ওনাকে প্রতীকের একটি প্রতীক তুলে দিচ্ছি আপনারা বসেন আপনাদের পরে যেটা আপনাদের একটা সুযোগ পেয়েছে আপনাদের সাথে এক দুই মিনিট একটু কথা বলবো আমাদেরকে একটু চা দেব আমাদের পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হুসনে আরা জাতীয় পার্টি জাপা আছেন আপনি কে হ্যাঁ প্রস্তাবকারী আচ্ছা জাতীয় পার্টির প্রতীক লাঙ্গল আমরা এই যে লাঙ্গল প্রতীকটি ওনার প্রস্তাবকারী ওনার হাতে তুলে দিচ্ছি আমাদের এখন চারজন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন তাদের দলীয় প্রতীক আমরা এটি তাদের নিকট বরাদ্দ করেছি এবং তাদের নিকট প্রতীকগুলো হস্তান্তর করেছি আমাদের তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন জনাব কমর উদ্দিন জনাব জাফর আলম জনাব তানবির আহমেদ সিদ্দিকি তুহিন আপনাদের কোনো প্রতীক চয়েস আছে কি না যে পঁচিশটি প্রতীক আমরা বলেছি আপনারা যদি একটু বলেন প্রথমে কমর উদ্দিন কমর উদ্দিন আছেন জি কলার ছড়ি আচ্ছা ঠিক আছে কলার ছড়ি তারপরে হচ্ছে জনাব জাফর আলম ট্রাক কলার ছড়ি ট্রাক আচ্ছা আর তানবির আহমেদ সিদ্দিকি তুহিন ইগল আমরা তিনজনের প্রতীক পেয়ে গেছি এবং তিনজন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক কে নির্বাচন করার জন্য মনস্থির করেছেন এই কারণে আমাদের সমঝোতারও প্রয়োজন হলো না লটারিরও প্রয়োজন হলো না আমরা আপনাদের প্রতীকগুলো দিচ্ছি জনাব কমর উদ্দিন স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উনি নিয়েছেন কলার ছড়ি তারপর হচ্ছে জনাব জাফর আলম ওনার পক্ষে ওনার প্রস্তাবকারী এসেছেন প্রতীক নিয়েছেন ট্রাক জি থ্যাংক ইউ জনাব তানবির আহমেদ সিদ্দিকি তুহিন উনি প্রতীক নিয়েছেন ইগল
प्रार्थीगण आनुष्ठानिक भाव प्रचारणा शुरू करते जेहेतु अपन सकल के पे अपने प्रतिनिधि उपस्थित आज निवाचन की अबाध सूष्ट निरपेक्ष करारे अपन सहयोगी एक प्रयोजन विशेषकर राजनैतिक दल एवं स्वतंत्र प्रार्थी जरा प्रार्थी आचरण विधि जैसे मे चल सब समय बोली अपनारा जी पदटी निवाचन करते आसत्यंत सम्मानित एक पद यही पदे निवाचन करबें देशर आईन प्रणयन आपनारा कर आचरण विधिमाला आनेक समय कर्मी थे कर्मी को बोलते हैं ये आचरण विधिमाला अपनारा कर सवार सवार क्षेत्र जे एटी पूर्वानुमति नीते ये आचरण विधिमाल बला आज जी देखें जी आचरण विधिमाल बला आज अपनी सवार तारीख समय स्थान यधारण करथाथ करपक्षे बोलते जिला प्रशासक अथवा तर मनोनी प्रतिनिधि अपना आवेदन करबें आवेदन कर लेमति आपके दिए दीब एवं ये अनुमति पवार समावेश आगे पुलिस को एक अवगत करते हैं कारण आईन श्रृंखला परिसित जो अवनति ना घटे से विषय अपन के खेल रखते हैं अपनारा जिसम माइक व्यवहार करते माइक व्यवहार आगे पीछे जाते ना कर सकल रेसपन्सिबिलिटीज क्योंकि निवाचन टीके अबाध सूष्ट एवं निरपेक्ष जरा निर्वाचन कर्मकर्ता आदा कारो प्रति को राग अनुराग बिराग नहीं प्रत्येके समान प्रत्येके श्रद्धेय व्यक्तित्व अपन प्रति अनुरोध थक रिक्वेस्ट थक सकले मिले जाते उत्सवमुखर परेशे निवाचन करते शांतिपूर्ण भाव अबाध सूष्ट निवाचन जो करते अपन सहयोगता अपन कर्मी सहयोगता एवं जरा भोटार आ प्रत्येक सहयोगी एक कम एवं आशा करी जो अपारा से सहयोगता करबा आचरण विधिर कपि आचरण विधिर कि कपि अपन के दिए दीची जरा आटे अपनारा एक अपना निजेरा एक देखें आर आपन कर्मी एक चौरानबे कक्सबाजार एक सात जन प्रतिद्वंदी प्रार्थी पे आज नामगुलू बोल प्रतिकगुलू जी प्रतिकगल बरद्द हो घोषणा कर जनब आबू मुहम्मद बशीर आलम बांग्लेश वार्कार्स पार्टी हाथुली प्रतिक जनब कमरुद्दीन स्वतंत्र प्रार्थी कलार छड़ जनब जाफर आलम स्वतंत्र प्रार्थी ट्रक जनब तानवीर आहमेद सिद्दिकी तहिन स्वतंत्र प्रार्थी ईगल मुहम्मद बेलाल उद्दीन बांग्लेश इसलमी फ्रंट मोमबाती सैयद मुहम्मद इब्राहिम बांग्लेश कल्याण पार्टी हाथुड़ी एवं हुस्ने आरा जतियों पार्टी जपा लांगल तो अपन सकल के आजकल ये प्रतिक बरद अनुष्ठने उपस्थित हारे अपन सकल कृतज्ञता ज्ञापन करीबाद सकल शुभकामना एक तो नास्तार आयोजन आपनारा एक तो
আমরা যেমনটি দেখলাম কক্সবাজার এক চকরিয়া পেকো আসনের সাতজন প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ দিলেন কক্সবাজারের জেলাপ্রশাসক এবং রিটার্নিং কর্মকর্তা তিনি যে সাতজনকে প্রতীক বরাদ্দ দিলেন তারা হচ্ছেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম তাদের যে দলীয় প্রতীক হাতঘড়ি হাতঘড়ি মার্কা তাদেরকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে জাতীয় পার্টি চাপর মনোনীত প্রার্থী হোসনেহারা হোসনেহারাকে নাগল প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ওয়ার্কার্স পার্টির মনোনীত প্রার্থী আবু মোহাম্মদ বসুরুল আলম তাদের দলীয় যে প্রতীক হাতুড়ি সেই হাতুড়ি হাতুড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিনকে মোমবাতি প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী এই এই আসনে লড়ছেন তারা হচ্ছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য জাফর আলম তাকে ট্রাক প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বর্তমান সংসদ সদস্য জাফর আলমের ছেলে তানবীর আহমদ সিদ্দিকি তুহিন তাকে ইগল প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে কমরদ্দিন আরমান তাকে কলার ঝুড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আমরা যেমনটি দেখলাম আপনাদেরকে যেমনটি জানাচ্ছিলাম কক্সবাজার এক চকরিয়া পেকো আসনের সাতজন প্রার্থী তাদের মধ্যে তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী অন্য চারজন হচ্ছে দলীয় প্রার্থী যেমন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে হাতঘড়ি প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আমরা এখানে দেখছি বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান এখানে আছেন পাশাপাশি মহাসচিবও এখানে আছেন এগারোটা থেকে এগারোটা থেকেই শুরু হবে কক্সবাজার দুই মহেশখালী কুতুবদি আসনের প্রতীক বরাদ্দ আমরা যে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক এবং রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহিন ইমরান তিনি যেই সাতজন প্রার্থী কক্সবাজার এক চকরিয়া পেকো আসনের সেই সাতজন প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আমরা এখানে দেখছি যে প্রার্থীরা আছে তারা এখানে আছেন বর্তমান সংসদ সদস্য এবং জাফর আলমের সন্তান তানবীর আহমদ সিদ্দিকি তুহিন তিনিও এখানে আছেন আমরা তাদের সাথেও আসলে কথা বলতে চাই আমরা একটু তুহিনের সাথে একটু কথা বলতে চাই প্রথমে তিনি যেহেতু বর্তমান সংসদ সদস্য জাফর আলমের সন্তান জনাব তুহিন আপনার সাথে একটু কথা বলি আপনার বাবাও তো নির্বাচন করছেন পাশাপাশি আপনিও নির্বাচন করছেন নিশ্চয়ই আপনার বাবাকে সাপোর্ট করার জন্য আপনি নির্বাচন করছেন না আসলে আমি আমার বাবাকে সমর্থন করতে নির্বাচন করছি বিষয়টি তেমন না আপনারা জানেন আমাদের দেশের প্রায় সাতান্ন শতাংশ জন জনগোষ্ঠীর বয়স উনতিরিশের কম এবং আমাদের চকরিয়ায় প্রায় পঁচানব্বই হাজার নতুন ভোটার আছে আমি নতুন ভোটারদের এই যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উৎসাহিত করতে আমি তারা যাতে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আসে এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত শেখ হাসিনা যে উৎসম্ম করে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেই নির্বাচন সেই প্রতিশ্রুতিকে আমি সমর্থন জানিয়ে এই নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছি এবং আমি আশা করি আমাদের চকরিয়া পেকো যে পঁচানব্বই হাজার তরুণ ভোটার আছে তারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে তাহলে আপনি কাকে ভোট দিতে বলবেন আপনাকে নাকি আপনার বাবাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই বলবো আমি আমাকেই ভোট দিতে বলবো তো যেহেতু আমি একজন শত আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী আমি এটা আসলে আমাদের এমপি মহোদয় উনি নিজের প্রচারণা নিজে করবেন একইভাবে আমি পোস্টার ফেস্টুনের মাধ্যমে আমি আমার প্রচারণা আমি করব। জি অসংখ্য ধন্যবাদ তানবীর আহমদ সিদ্দিকি তহিন তিনি অনেক কৌশলে কথা বলেছেন আমরা সেটা বুঝতে পারছি আমরা একটু বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির 
চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম যাকে হাত ঘড়ি প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আমরা বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান এইখানে আছেন তিনি কথা বলছেন গণমাধ্যমের সাথে আমরা সরাসরি সেখানে চলে যেতে চাই শেষ পর্যন্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনি অংশ নিচ্ছেন প্রতীক বরাদ্দ হলো এরপর আপনার প্রতিক্রিয়াটা বলুন আমার প্রতিক্রিয়া হলো আপনি কিন্তু আপনার উপর বিশাল একটি অভিযোগ করেছেন আপনি বেইমান অনেক কিছু বলেছেন শেষ পর্যন্ত নির্বাচন প্রতীক বরাদ্দ হলো আপনি নির্বাচনের ট্রেনে উঠলেন ছাড়লো শেষ পর্যন্ত যে প্রতিক্রিয়া আমার বিরুদ্ধে যার যত অভিযোগ এবং সমালোচনা ছিল আছে এবং থাকবে সকলের প্রতি আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা দোয়া ধন্যবাদ আমি হাসি খুশি মনে সব কিছু গ্রহণ করেছি করব। মত প্রকাশের অধিকারকে সমুন্নত রাখার ওয়াদা নিয়ে রাজনীতিতে এসেছি এটা রক্ষা করব দ্বিতীয় প্রতীক পাওয়ার পর মহান আল্লাহর প্রতি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আপনাদের মাধ্যমে নির্বাচনী এলাকার সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি তাদের দোয়া চাচ্ছি যে যত প্রার্থী আছেন সকলের প্রতি আর শুভেচ্ছার সম্পর্ক সকলের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে রেখে নির্বাচনী কর্মকাণ্ড পরিচালনার ওয়াদা করছি আমি নির্বাচনের সকল ভোটারের দোয়া চাই এবং এটা চাই যে তারা যেন ভোট দিতে আসেন সবচেয়ে বেশি দোয়া চাই এবং অংশগ্রহণ চাই যারা তরুণ প্রজন্ম এবং ফার্স্ট টাইম ভোটার তাদের এই সুযোগ যেন তারা না হারায় এই কামনা করছি কারণ ভোট দেওয়ার অধিকারটি পাঁচ বছর পর পর আসে আবার পাঁচ বছর পরে আসবে এবার যদি আপনি না আসেন আপনার মত আপনি প্রকাশ করতে পারলেন না আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে এবং তার পূর্বেও তারুণ্য বান্ধব ছিলাম আছি এবং থাকব আপনাদের তরুণ সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যা করা দরকার না তাই করব মিডিয়ার মাধ্যমে কক্সেসবাজারে ভেরি ভাইব্রেন্ট মিডিয়া আপনাদের মাধ্যমে আমি এই বার্তাটা দিতে চাই স্যার আপনি আপনি তো আপনি যে আসনে নির্বাচন করছেন কক্সবাজারের এক আসন আপনি ওখানে তো বলতে গেলে অনেক ভোটার আপনাকে চেনেন বা যে সময় আছে সেই সময়ের মধ্যে আপনি ভোটারের মধ্যে যেতে পারবেন কিনা অনেক ভোটারেই আপনাকে চেনে না তো সেক্ষেত্রে আপনার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ কিনা সেখানে আবার নৌকাও নেই সেক্ষেত্রে মানে কীরকম হচ্ছে আমি আশা করি যে নৌকার যারা সমর্থক এমনকি ধানের শীষে যারা সমর্থক তারা সকলেই অন্তত তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় যারা গণ্যমান্য যারা মুরব্বী স্থানীয় যারা সচেতন যারা তারা আমাকে চিনবেন এর কারণ ব্যক্তি ইব্রাহিমের আলাদা একটি পরিচয় ছিল এবং আছে এখন পরিচয় যেটা হবে সেটা হচ্ছে হাতঘড়ি মার্কার প্রার্থী অতএব আমি বিশ্বাস করি যে পরিচয়টা অনেক বড় সমস্যা হবে না যতটুকু হয় মিনিমাম সেটা ওভারকাম করার জন্য আমরা আমাদের পরিকল্পনা করেছি ইনশাল্লাহ সেটা আমরা করে ফেলব সকলের নিকট পৌঁছাবো তাকে ভোট না দিয়ে আমাকে কেন দিবে এটা ভোটারদের মত আমি সেটা বলবো না ভোটাররা আমার মূল্যায়নে এটা পরিবর্তন চায় কেন পরিবর্তন চায় এটা আমার মূল্যায়ন তাদের মনে অশান্তি আছে তাদের মনে অভিযোগ আছে সেই অশান্তি এবং অভিযোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তারা নতুন প্রার্থী একজনকে চায় যদি নৌকা থাকতেন তারা তাহলে চিন্তা করতেন ইব্রাহিমকে দিব না নৌকাকে দিব এখন যেহেতু নৌকা নাই তাদের সিদ্ধান্ত নিতে খুব সহজ হবে যে আমরা ইব্রাহিমকে ভোটটা দিব এবং ধানের শীষের জন্য একই বক্তব্য যে জনাব সম্মানিত ব্যক্তি তিনি যদি থাকতেন তাহলে তারা একটা সিদ্ধান্ত নিতেন আমি সর্বশেষ বলবো যে প্রশ্নটি আমার ভাই করেছেন আপনার নাম কি সাহেদ যেটা করেছেন আমার পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তি কোনো প্রার্থীর প্রতি কোনো অভিযোগ নাই ব্যক্তিগতভাবে আমি সম্মানের সঙ্গে চলতে চাই আপনাদের এই অনুষ্ঠানেও জাফর সাহেবের সন্তান ছিলেন তাকে আদর করেছি কথা বলেছি অর্থাৎ আমার বয়স আমার অবস্থান দাবি করে যে সকলের সঙ্গে স্নেহ মায়া মমতা সম্মানের সম্পর্ক বজায় রেখে যেন নির্বাচনী কাজ পরিচালনা করি আপনাদের সহযোগিতা সর্ব অবস্থায় আমি কামনা করি
জয়ের ব্যাপারে আমি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দয়ায় জনগণের ভোট কামনা করছি এবং ভোট পাবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি চ্যালেঞ্জ একটাই সময়টা কম এলাকাটা বড় আর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমি যতটুকু শুনেছি যে সব সময় সুখকর ছিল না এটার জন্য আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আপনার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে আমার আবেদন আমাদের দাবি সকল প্রার্থীর জন্য তারা যেন নিরপেক্ষভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজটি করে যেন যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো প্রার্থী তাদের কাজটা শান্তিপূর্ণভাবে চালায় যেতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যানের সাথে আমরা আরেকজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর সাথে কথা বলতে চাই কমর উদ্দিন আরমান আপনি প্রথমে আপনার মনোনয়ন আপনার বাতিল হয়ে গিয়েছিল আবার মনোনয়ন বৈধ হলো এখন প্রতীক পেলেন আপনি কোন প্রতীক পেয়েছেন আমি প্রতীক পেয়েছি কলার ছড়ি কলার ঝুড়ি নেওয়ার কি কারণ ঝুড়ি না ছড়ি ছড়ি হ্যাঁ এটার কোনো কারণ নেই আমার মার্কেটটা সুন্দর লেগেছে এই প্রতীকটা আমি পছন্দ করেছি আর আমার প্রতি আমার মনোনয়ন বাতিল হয়ে গেছিলো ওয়ান পার্সেন্ট ভোটারের একটু ত্রুটি ছিল আমি নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছিলাম সে আপিলের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন আমার মনোনয়ন আবার বৈধ ঘোষণা করেছেন এবং আমি এখন সম্পূর্ণভাবে ভোটের মাঠে আবার সক্রিয়ভাবে ভোট করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি এবং আজকে থেকে আমার আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করব আচ্ছা আপনার যেই নির্বাচনী এলাকা সেখানে তো হেভিওয়েট হেভিওয়েট প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য আছেন কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান আছেন আপনার কি মনে হয় তাদেরকে টেকিয়ে আপনি সুবিধা করতে পারবেন আপনার যদি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সবচেয়ে হেভিওয়েট আমি আমার চেয়ে বেশি ওজন কারো নেই আমি আমি সবার চেয়ে আমার ওজনটাই সবচেয়ে বেশি হেভিওয়েট বলতে আপনারা যেটাকে বুঝে দাঁড়াচ্ছেন ওইরকম আমি মনে করি না আর কি আমার কাছে মনে হয় এই আমাদের চকরিয়া পেকুয়াতে এক লক্ষের কাছাকাছি নতুন ভোটার একদম তরুণ ভোটার যারা রেগুলার সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাকে দেখে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় অবদান রাখতে গিয়ে তারা আমাকে পছন্দ করে তারা জানে আমি প্রার্থী হয়েছি এবং আপনাদের মাধ্যমে যখন তারা জানবে আমি বিশ্বাস করি এ এক লক্ষ ভোটার শুধু আমার জন্যই ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং তাদেরকে আমি ভোট পর্যন্ত এই সুষ্ঠু পরিবেশ যদি থাকে এখন যে পরিবেশটা আছে সেই পরিবেশটা যদি আমরা আশা করছি সেটা শেষ পর্যন্ত থাকবে কিন্তু এইটা একটা আশঙ্কাও কিন্তু আমাদের থেকে যায় যদি এই পরিবেশ বজায় থাকে তাহলে আমি আশা করি যে যে নতুন প্রজন্ম যারা তরুণ প্রজন্ম যারা আমি কিন্তু তাদের একজন প্রতিনিধি হিসাবেই কিন্তু এখন ভোটে দাঁড়িয়েছি তাদের উৎসাহিত করার জন্য ভোটে দাঁড়িয়েছি আমি মনে করি এই ভোট ভোটাররা সবাই আমাকে সাপোর্ট করবে পাশাপাশি আমি প্রচুর মানুষের জন্য কাজ করেছি ভিতরে ভিতরে কাজ করেছি জনসম্মুখে কাজ করেছি কোভিড চলাকালীন সময়ে করেছি বন্যা পরবর্তী সময়ে কাজ করেছি এবং আমি আমার একটা বিশাল গ্রুপ আছে যাদেরকে আমি নীরবে কাজ করে যাই যে যারা ঠোঁটকাটা বাচ্চাদের অপারেশন করে যে এরকম আমাদের চকরিয়া কক্সবাজারের মধ্যে হাজার হাজার বাচ্চাদের আমার সংস্থা এবং আমার মাধ্যমে তারা ট্রিটমেন্ট পেয়েছে তো এরকম উপকার বগি বলেন আর যারা যাই বলেন ওরা কিন্তু এখন আমাকে আমার জন্য কেউ দূর থেকে দোয়া করছে কেউ ভোটের জন্য সক্রিয়ভাবে ভোট করছে আমি আশা করছি হেভিওয়েট বলতে কিছুই থাকবে না আমি সবচেয়ে হেভিওয়েট অসংখ্য ধন্যবাদ কমর উদ্দিন আরমান নিশ্চয়ই তিনি যেই কমিটি জগতে যেভাবে তিনি রাজত্ব করে নিয়েছেন তিনি তার এলাকায়ও আসলে রাজত্ব করবেন এমনটি আসলে আমরা আশা করছি আমরা এতক্ষণ কক্সবাজারের সক রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে ছিলাম এবং এখানে কক্সবাজার এক চকরিয়া পেকো আসনে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আপনাদেরকে আর একটু জানিয়ে দিতে চাই কে কোন প্রতীক পেল এই আসনে নৌকা প্রতীকের কোনো প্রার্থী নেই কিন্তু নৌকা প্রতীকের কোনো প্রার্থী না থাকলেও এই আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য এবারে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম তিনি হাত ঘড়ি তাদের দলীয় প্রতীক জাতীয় পার্টি জাপা মনোনীত প্রার্থী হুসনে আরা তিনি নাঙ্গল প্রতীক ওয়ার্কার্স পার্টি মনোনীত প্রার্থী আবু মোহাম্মদ বসুরুল আলম তিনি হাতুড়ি প্রতীক তাদের দলীয় যে প্রতীক বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট ফ্রন্টের মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন তিনি মোমবাতি প্রতীক তাদের যে দলীয় প্রতীক এবং তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী তাদের মধ্যে রয়েছে বর্তমান সংসদ সদস্য জাফর আলম তিনি ট্রাক প্রতীক এবং জাফর আলমের ছেলে তানভীর আহমদ সিদ্দিকি তুহিন তিনি পেয়েছেন ইগর প্রতীক এবং সর্বশেষ কমর উদ্দিন আরমান তিনি পেয়েছেন কলার ছড়ি অর্থাৎ সাতজন যে প্রার্থী তাদের যেই মার্কা সেগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম এবং আমরা কিছুক্ষণ পরেই আবারও আপনারা লাইভে এসে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব কক্সবাজার দুই মহেশখালী কুতুবদিয়া আসনের যারা আসলে নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন তাদের কোন কোন প্রতীক দেওয়া 
দেওয়া হচ্ছে কোন কোন প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে